കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കാർ മോഷണവും ഇൻവോൾവിങ് മർഡർ ടാക്സിക്കാരെ കൊല്ലുന്ന കേസുകൾ ഞാൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം കേസുകളുണ്ട് കാർ മോഷണം വളരെയധികം നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുമായിരുന്നു ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പല കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് ഒരാൾ അന്ന് ഡി വൈ എസ് പി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അളിയൻ ഡോക്ടർ മൂവാറ്റുപുഴയിലുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ് പുത്തം കാറാണ് രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാർ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു ഇവർ ഉണർന്നു അയലോക്കംകാരെല്ലാം കൂടി പക്ഷേ വണ്ടി വിട്ടുപോയി പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വാഹനം എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ഒരു വിടുകയില്ല അതായത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസെടുത്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അളിയനെ സു ഡി വൈ എസ് പി എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു ജോർജ് എസ് പേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നീ എന്തായാലും ഇത്രയും കാറുകളൊക്കെ പിടിക്കുന്നതല്ലേ എൻ്റെ അളിയൻ്റെ കാറുകൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു തരണം അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റ് രണ്ട് പിറ്റേ ദിവസവും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മൂവാറ്റുപുഴയും കോതമംഗലത്തുള്ള ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു പ്രകടനം ഉള്ളതിന് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരവിടെ വന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു അതിൽ ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വഴുതക്കാട് ആ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് ആ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പം ഡോക്ടറെ കാറ് രാവിലെ ഒരു പത്ത് പത്തര ആയപ്പോൾ ആ വഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിരുന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല ഡോക്ടറെ കാർ ആ വഴി എൻ്റെ കാർ മോഷണം പോയി ആ വഴി പാസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി എന്നാണ് എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഞാൻ എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് കൊടുത്ത ഡോക്ടർ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ട ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കണം അവരെ അടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് വേണം എന്നെ വിളിക്കാൻ ഏതായാലും ഡോക്ടർ അവരെ വിളിച്ച് നിർത്തി എനിക്ക് ഫോൺ തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നത് അത് വഴുതക്കാട് ജംഗ്ഷൻ്റെ അവിടുന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ വഴി അങ്ങ് പോയാൽ ജഗതി വഴി അങ്ങ് പോയാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോവാം പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു വഴി നേരെ ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങും വേറൊരു വഴി ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നേരെ ത തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകും ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അത് ഞങ്ങൾ ആ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ വാഹനം അങ്ങോട്ട് പോയി അത് നേരെ കാണിച്ചത് തമ്പാനൂർ ഭാഗത്തോട്ട് പോയെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാഹനം തിരുവനന്തപുരം തരത്ത് നഗരത്തിലുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർ മോഷണം നടത്തുന്നവരൊക്കെ നെയ്യാറ്റും കുറെ താലൂക്കും കളിക്കുകളൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി പേരെ എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി നല്ല ക്രിമിനൽസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആ ഗാങ് ആണോ എടുത്തത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം എവിടെ കാണും എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വാഹനം മോഷണം കാർ മോഷണം പുതിയ കാറാണ് മോഷണം പോയിട്ട് മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസമായുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തമ്പാനൂർ ഭാഗത്തായിട്ട് കാറ് പോയെന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൂടെയുള്ള പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിടാ ബേ നിങ്ങൾ എന്താ തമ്പാനൂർ റെയിൽവേയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വണ്ടികൾ റെയിൽവേയുടെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് കാർ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാർ പാർക്കിംഗ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് വണ്ടികളാണ് പാർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പവർ ഹൗസ് റോഡിൻ്റെ അവിടെയും ആ ഭാഗത്തും വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകും കാരണം പോലീസിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച അവിടെ കിടക്കും അതിന് ശേഷം ഇവർ കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ എന്തായാലും അവിടെ മുഴുവൻ നോക്കി പോലീസുകാർ അങ്ങനെ ഒരു വാഹനം അവർ കണ്ടില്ല അതേ കളറും അതേ ഉള്ള നമ്പർ ചിലപ്പം മാറി വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒത്തിരി കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോവും അവർ അവിടെ മുഴുവൻ തക്കി ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടെ എസ് ഐ ടി ഉണ്ട് അവിടെ ഒത്തിരി ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പല കാറുകളും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വന്ന് നോക്കിക്ക് അവിടെ നോക്കി ഈ കാർ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് ഇനി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി ഇത് പൊളിച്ച് വിൽക്കും സ്പെയർ പ
തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഈ സ്ലിപ്പുള്ള വാഹനം അവിടെ കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വാഹനം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ നിന്നു നിങ്ങൾ ടേൺ അനുസരിച്ച് നിന്നിങ്ങണം ഈ വാഹനം എടുക്കാൻ വരുന്നവനെ പിടിച്ചോ ഏതായാലും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഡേയും നൈറ്റും കൂടി നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു മാറി മാറി നിന്നു മൂന്നാം ദിവസം ഒരുത്തൻ വന്ന് ഒരു വാഹനത്തിലോട്ട് വന്ന് കയറുന്നു പിടിവീണു ആ വാഹനത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് എത്ര വാഹനം മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ഇട്ടു ഒരെണ്ണം തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ എനിക്കന്ന് സംശയമുണ്ട് ധനശേഖരൻ എന്തായാലും ആ വാഹനം രണ്ടും കിട്ടി അത് ഒരു വാഹനം തിരുവന് തിരുവല്ലായി തന്നെ ഉള്ള അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറെ ഒരു വാഹനമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പോലീസൊക്കെ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ആ വാഹനം തിരുവല്ലായി തന്നെയുള്ള ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടർ അവിടെ ഒരു 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 ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ് അതേതന്നെ വൈഫ് ഒരു ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഇറ്റലിയിലാണ് പഠിച്ചത് ഏതായാലും സാധനം കിട്ടി അവർ നന്ദിപൂർവ്വം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നു ഒരു മോൻ അഡ്വക്കേറ്റാണ് തൊടുപുഴ ഉള്ള എന്തായാലും അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ധനശേഖരനെ നമ്മൾ അവൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അവനെ തിടനാട്ടിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഈരാറ്റുപട്ടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള തിടനാട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതൊരു കൊലക്കേസിനകത്താണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മർഡർ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഇവനെ പറ്റി ഇവൻ്റെ അവൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പോയി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ജയിലിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവനെ അവിടെ കാർ മോഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിടനാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ധനശേഖരൻ നല്ല ക്രിമിനലാണ് എന്തും ചെയ്യുന്നവനാണ് അവിടുത്തെ പോലീസുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവനെ സാധാരണ ക്രിമിനലാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇവനെ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പോലീസുകാരനെ ഇവനെ എടുത്തിട്ട് ശരിയാക്കും അത്ര ആരോഗ്യമാണ് എന്തായാലും ഇവനെ പിടിച്ച് അവർ കൈയും കാലും കെട്ടി അവിടെ ഒരു മേശയുടെ ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ട് സെല്ലിലായിരുന്നു പുതിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണോ പോകുന്നത് ഏതായാലും ആ മേശക്കടിയിൽ ഇവനെ കെട്ടിയിട്ടു അപ്പം ഇവൻ്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഇവനെ കുനിച്ച് നിർത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ഇടി ഇടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനെ മേശക്കടിയിലോട്ട് ആ ഇടി കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മേശക്കടിയിലോട്ട് ഇവൻ കയറിയിരുന്നു അവരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഇവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു തോക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് മേശക്കടിയിൽ നിന്നൊരു വെടി ആ അക്കൗണ്ട്സുകളുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഈ ഗ്രോയിൻ ഏരിയയിൽ കൂടെ വെടിയുണ്ട് കയറിപ്പോയി മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് പോലീസുകാർക്ക് പറ്റിയൊരു മണ്ടത്തരം തന്നെയാണത് കാരണം ഒരാളെ പിടിച്ചാൽ അന്നേരം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പോലീസുകാരെ ആരെ പിടിച്ചാലും ശരി അന്നേരം അവൻ്റെ ദേഹവും പോക്കറ്റും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തപ്പും പൈസ എടുക്കാനാണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കണം പക്ഷെ അല്ല ബോഡി സെർച്ച് ചെയ്യണം ആരെ പിടിച്ചാലും ബോഡി സെർച്ച് ചെയ്യണം ചിലർ അവൻ്റെ കൈ ഇരിക്കുന്ന വിഷം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കയറിയ സംഭവമുണ്ട് അന്നേരം അത് വായിലോട്ടിടും നമ്മളറിയില്ല കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരുന്ന് മരിക്കും ദേഹത്ത് പല ആയുധങ്ങൾ കാണും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കാണും ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ കേസാണത് തിടനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവനെ പിടിച്ച ഉടനെ ബോഡി സെർച്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പം മാന്യന്മാരാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അവഗാളനമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ പോലീസിൻ്റെ സുരക്ഷതയ്ക്ക് പോലീസ് നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ബോഡി സെർച്ച് നടത്തണം എന്നാണ് ആ ഒരു പാഠമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇപ്പം പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം കാരണം ഒരാളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ എന്ത് സാധനം ഇരിക്കും എന്നറിയില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തിരിക്കുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടാതെ വള്ളി അവൻ്റെ അണ്ടർകാറിൻ്റെ വള്ളിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പോലീസ് പിടിക്കുമ്പം ചിലരങ്ങ് ആത്മഹത്യ പേടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ചിലർ കൈവശം വിഷമായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നവനായിരിക്കും പോലീസ് റോഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അവൻ അതന്നേരം കഴിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനകത്തോട്ട് വിളിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവനെ നീക്കം ചെയ്യുക അവിടെ റീഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ബോ
എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസിൽ എനിക്കറിയില്ല ഇവൻ ദേഹം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല സാർ അത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടോ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് സാറിപ്പോൾ മാറി നിൽക്ക് അൺഡ്രസ് ചെയ്യടാന്ന് പറഞ്ഞു അൺഡ്രസ് ചെയ്തു കുനിഞ്ഞു നിൽക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു നിന്നു അവൻ്റെ പുറവശത്ത് ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു എനസ് ഭാഗത്തു നിന്ന് സാധനം വിളി വന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആൾക്കാർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിയല്ലേവന്മാർക്ക് കാരണം എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കാരണം അതാണ് അവൻ്റെ സ്കില്ല് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന മിക്കവാറും ഉള്ള ക്രിമിനൽസിലൊക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവർ ഈ മാല വരെ വെക്കും അല്ലെ ക്യാഷ് വെക്കും പല സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വെക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരിശോധന എല്ലാ ഭാഗത്തും വേണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണോ എന്തായാലും ധനശേഖരനെ എൻ്റെ ഒരു 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 ശ്രദ്ധക്കുറവ് അവനെ അറസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു പോലീസിലെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പത്ത് പതിനാറ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ധാരാളം കള്ളന്മാർ ആ സമയത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ പല്ലം തങ്കപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കള്ളൻ നിക്ക് നൈമാണ് അത് നല്ല മോഷണക്കാരനാണ് ഡി സി ആണ് ഡോസിയർ ക്രിമിനലാണ് എപ്പോഴും മദ്യപിക്കും വല സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും നടക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുടുംബമുണ്ട് പേരുക്കടയിൽ ഭാര്യയുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് ഇയാളുടെ ശല്യം കൊണ്ട് മടുത്ത് ആ അമ്മ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇയാളുടെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ പ്രായപൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൻ്റെ ശല്യം കൊണ്ട് കള്ളനാണ് മദ്യപാനയാണ് സർവ്വകള്ളന്മാരെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടുകാർ മടുത്തു വീട്ടിൽ കയറുന്നു പറഞ്ഞാൽ മക്കളും അമ്മയും കൂടെ ശല്യം ചെയ്ത് ഇയാളെ ഇറക്കിവിടും പക്ഷേ എപ്പോഴും രാത്രിയാകുമ്പോൾ മദ്യപിച്ച് വേറെ കള്ളന്മാരുമായിട്ട് കാരണം കള്ളന്മാരുമായിട്ട് മാത്രമാണ് അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ അതുങ്ങൾ മടുത്തു അപ്പോൾ അതുങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മാടക്കട പോലെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മാടക്കടയെന്ന് മാടക്കടയെന്ന് പറയുന്നത് തട്ടുകട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറുക്കാങ്കട ബി ജെ ടി ഹാളിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ജോലി ആശുപത്രി പോകുന്നതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഒരു കട വെച്ചു അയാളുടെ മൂത്ത മകൻ ആ കടയിരിക്കും ഈ തന്ത വന്ന് വേറെ കള്ളന്മാർ വന്ന് അവളെ വന്ന് വരട്ടി അവിടുത്തെ ക്യാഷ് കളക്ഷൻ എടുത്തുള്ളൂ അതുങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇവനെ പിടിച്ച് അകത്താക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും മടുത്ത് അതുങ്ങൾ ആ ചെറുക്കനെ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് മൂത്ത ചെറുക്കൻ പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സായി പത്ത് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സായി എനിക്ക് വലിയ സഹതാപം തോന്നി ആ കുടുംബത്തിന് കള്ളനായി പോയ കള്ളൻ ആയിപ്പോട്ടെ ആ കുടുംബം വിട്ടിട്ട് അവിടെ ആ ഭാര്യയെ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കണ്ടേ കള്ളന്മാരുടെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് അതുങ്ങളുടെ വിഷമതകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയും ഈ പയ്യന് അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ഗാർഡണറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ നമുക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് റോസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്നൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യേക്കും നല്ല വെൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആയ ഒരു ബോയ് കള്ളൻ്റെ മകനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അതുങ്ങളെ ഈ ഈ വീടുകളിൽ വരുമ്പം അവനെടുത്ത അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം സാറേ ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യയെ മാർക്കുള്ളൂ സാറേ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മാർവിയാൻ സ്കോളയിലെ റിട്ടയർ ചെയ്ത സബാസ്റ്റിൻ കുഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ വലിയ അടുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ റോസൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോൾ അവർ വരുമാനം ആയിക്കോട്ടെ നല്ല വെൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആയ വളരെ പയസ്സായ ഒരു ബോയ് അങ്ങനെ എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ എട്ട് പത്ത് വീടുകളിലൊക്കെ ഇവൻ പോവും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഈ നഴ്സറി ഒക്കെ ചില നഴ്സറി ഉള്ളവരുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സ്വല്പമായിട്ട് വീട്ടിൽ സ്വൽപ്പം സാമ്പത്തികമൊക്കെ കിട്ടി ഇവൻ കഴിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സന്ദർഭമായി അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സഹായമായി അമ്മയുടെ ആ കടയിൽ ചെന്ന് ഈ കള്ളൻ എപ്പോഴും ശല്യം ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും കാശെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന
അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഒരു വരുമാനത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഫസർ സഭാഷിംഗ് കുഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ചാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോയി ഒരുത്തനെ ഗൾഫിലോട്ട് അവിടെ ഒരു ഗാർഡണറെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവനെ വിട് ഇവനെ ഗൾഫിൽ വിട്ടു അതിനുശേഷം വീടൊക്കെ അവൻ്റെ വീട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ചെറ്റ വീടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നന്നാക്കി ഇടയ്ക്ക് ലീവിന് വന്ന പെന്നെ വന്ന് കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ നീ വീടൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി റെഡിയാക്ക് നിൻ്റെ തന്തയെ കയറ്റാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പേർക്കട്ടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയാം അവനെ സാമ്പത്തികമായി നല്ലതായിട്ട് ഉയർന്നു അവിടെ നല്ലൊരു വീട് വെച്ചു നാലഞ്ച് സെൻറ്റ് സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് അതിനുശേഷം അവൻ്റെ കല്യാണത്തിന് തന്നെ വന്ന് വിളിച്ചു നല്ലൊരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു നല്ല സാമ്പത്തികമായി ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു കല്യാണത്തെ വിളിച്ച് ഞാൻ പോയില്ല കാരണം അത് വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരി വരാം നോക്കാം ഞാൻ പോയില്ല വീട് പാലു കച്ചൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പോയില്ല കാരണം അതുങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഏതായാലും ഇയാളൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് കാരണം അത്ര ഉപദ്രവമാണ് മർദ്ദിക്കും ഭാര്യയെ മക്കളെ മർദ്ദിക്കും പൂസായി വീട്ടിൽ കിടന്ന് അലമ്പും തെറിയും ഉണ്ടാക്കും ഇവൻ്റെ കൂടെയുള്ള കള്ളന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ താമസിപ്പിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാരണം നല്ല വീടും ഒക്കെ വെച്ച് ആ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു കള്ളൻ്റെ മക്കളായി പോയി അങ്ങോട്ട് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇവനൊന്ന് ചത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അത്ര ഒരു ബാഡ് എലിമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആളൊരു കുടുംബത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിയുള്ളവർ നന്നാകാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല അവർ എന്തായാലും ആ പല കള്ളന്മാരുടെ ചരിത്രം എനിക്കറിയാമെങ്കിലും ഈ പല്ലം തങ്കപ്പൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു നല്ല സാമ്പത്തികമായി ആ പയ്യൻ ഇപ്പോഴും ഗൾഫിലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളായി ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മാറ്റം ആ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പല കള്ളന്മാരുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല ഫ്രോഡുകളുടെ വീടൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്ത് പ്രയത്നം ചെയ്ത് എഫേർട്ട് എടുത്ത് എന്ത് അവർ ആ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്തായാലും ഈ തങ്കപ്പൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പലരെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നാക്കാൻ നോക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവിടെ പലരും അത് ചാടിപ്പോവും കാരണം അസോസിയേഷനെ ഈ ബാഡ് എലിമെൻറ്റ് വന്ന് വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അവർ മദ്യപിക്കാനാകുമ്പോൾ അതും പറയാൻ പോകും വേറൊരു സ്ത്രീയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരതും കൂടി പോകും അതൊക്കെ ഇവർക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് കള്ളന്മാർ എപ്പോഴും മോഷണം നടത്തിയ പൈസ മുഴുവൻ മറ്റ് സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അവർ മദ്യപിച്ച് പല ജില്ലകളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും അതാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതാണ് അതൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലല്ല കുടുംബം ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ ഒട്ട് ജീവിക്കാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള മേലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ സോഷ്യൽ വർക്കുകളൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്തൊരു ദുരന്തമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു എന്ത് മാനസിക വിഷമതകളാണ് അവർ അനുഭവിച്ചത് കാരണം അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവൻ്റെ ഭാര്യയും അവൻ്റെ മക്കളും വന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോലീസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവനെ അവിടുന്ന് മാറ്റിച്ചിട്ട് അവനിപ്പം ഭയം ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ ചെല്ലുമെന്ന് എനിക്കിപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് വേറെ എട്ട് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായൊരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും ഇതൊരു പാഠമായിട്ട് മറ്റുള്ള ഈ ബാഡ് എലിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് നിഷ്കരണം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അങ്ങനെ ഒരു സഹകരണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതേ പൊതുപ്രവർത്തകർ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഡി വൈ എസ് പി ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണത് തൊടുപുഴ കരിമ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊടുപുഴ കരിമണ്ണൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ ഒലിവിരിപ്പ് ഒലിവിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് കരിമൂഴ ജംഗ്ഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മല കയറി പോകണം ആ ഒരു മലയുടെ മുകളിലറ്റത്ത് ഒലിവിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു മലയുടെ പള്ളവശത്ത് താമസിക്കുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരനായ സുരേന്ദ്രൻ അയാളുടെ ഭാര്യ ഉഷ ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തി ഇവരെ ഉഷ ഒമ്പത് മാസം ഗർഭവതിയായിരുന്നു വളരെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് അവൻ പ്രസവിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയെ ഫോയിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ
ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാ വ്യക്തി ഒരു ശല്യക്കാരനും അല്ല ഒരു മദ്യപാനിയല്ല നല്ല ഹാർഡ് വർക്കറാണ് ആ വീട്ടിൽ പോയി പണിയും രാത്രിയാകുമ്പം അവിടെ ടി വി ഒക്കെ ഇരുന്ന് കാണും എട്ടരയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരും ഇയാളുടെ ഭാര്യ ഉഷ സുന്ദരിയാണ് ഇയാൾ ഒരു കറമ്പനാണ് ഇയാൾക്കൊരു ഒരു സൗന്ദര്യം ഉഷയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള ഭർത്താവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉഷ നല്ല കാണാൻ മിടുക്കിയായ അവൾ പ്ലസ് ടു വരെ എങ്ങാണ്ട് ആ കാൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ വളരെ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ചെറ്റപ്പുരയിലാണ് അത്ര സ്ഥലത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പര ചെറ്റപ്പുര വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ആട് ഒക്കെ വരുത്തി ആ മലയുടെ ആ വശത്തു നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കുറേ അധികം റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ അഞ്ചോ ആറ് ഏക്കറുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇതൊരു ജൂൺ മാസം അവസാനം രാത്രിയിൽ ആരോ ആ വീട്ടിൽ കയറി വീട്ടിൽ കയറാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു ചെറ്റപ്പുരയാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വാതിൽ നമുക്ക് തള്ളി തുറക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയ അടക്കമുള്ളവരെയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ അകത്തുനിന്ന് ചെറിയ കയറിട്ട് കെട്ടി വെക്കുന്നൊരു ആ പക്ഷെ രണ്ട് പേരെയും കൊന്നു കുട്ടിയെയും കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശം തന്നെ ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു മൂന്നാല് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കൊന്നില്ല എന്തായാലും ആ കേസ് യാതൊരു എവിഡൻസും ഇല്ല ആരാണ് കൊന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഒത്തിരി പേരെ സംശയിച്ചു ഇയാൾ പണി ചെയ്യുന്ന ആ വീട്ടിലെ ആ മോലാളിയെ സംശയ സംശയിച്ചു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു അവിഹിത ഗർഭത്തിൻ്റെ അതാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് കാരണം ഡെലിവറിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി ഉഷ അവളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഈ സംഭവം ആരോ കയറിയിട്ട് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഇൻസൈസ്ഡ് ഓണ്ട് അത് ചെസ്റ്റ് തുളച്ചങ്ങ് പോയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത കുത്ത് ആ വയറിൽ അബ്ഡോമെൻ്റാണ് വയറിലാണ് കുത്ത് ഫീറ്റസ് തന്നെ കുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേതായാലും ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കൂടെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ ആ കുത്ത് കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അന്നേരെങ്ങാനും ആശുപത്രിയിലെങ്ങാനും കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ജീവിച്ചെന്ന് വരും എന്തായാലും ആ കുട്ടിയെയും കൊന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരീരത്തിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ ഇരിക്കുന്ന എവിടെ ആണെന്നും ഈ ഫീറ്റസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശു എവിടെ കിടക്കുന്നു യൂട്രസ് എവിടെ കിടക്കുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നല്ല നിശ്ചയം ഉണ്ടെന്ന് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി മറ്റേയാളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കട്ടിലിലാണ് കിടന്നത് കുഞ്ഞു കൊച്ച് വലിയ വീതിയുള്ള ഒരു കട്ടിൽ ആ കുഞ്ഞു കൊച്ച് ആ ഒരറ്റത്ത് കിടന്നു ആ കുട്ടി ഈ രാത്രി ഈ കൊലപാതകം നടന്നു കഴിപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഉറക്കത്തിൽ അവിടുന്ന് ഉരുണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ഓല മറപ്പരയുടെ ഇടയിൽക്കൂടെ ഓലയാണത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അപ്പുറത്ത് ആടിൻ്റെ കൂട്ടിലോട്ട് വീണ് കിടന്നു അവിടെ കിടന്ന് അത് ഉറങ്ങി നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം കരഞ്ഞു മൂന്നാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ദിവസം കണ്ടു വിളിച്ചിട്ടൊന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല മരിച്ചോ അതിനെ കൊന്നോ ഒന്നും ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല അവിടുന്ന് ആ കുട്ടി അവിടുന്ന് മല കയറി കുറച്ചുകൂടെ അകലെ ദൂരം ഒരു വീടുണ്ട് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ കൊച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യം പറയും കാര്യം പറയാമെന്ന് അറിയില്ല കൊച്ച് തന്നെ വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അതിശയം തോന്നി അവർ പെട്ടെന്ന് ഈ കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് താഴത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു കിടക്കണം സുരേന്ദ്രൻ കട്ടിലെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് അയാൾ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ വാതിൽ വരെ വന്നിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് അഞ്ചാറ് കുത്തുണ്ട് പക്ഷെ നെഞ്ചിലെ ആ കുത്ത് മാരകമായിരുന്നു കുത്തേറ്റിട്ടും അയാളുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അയാൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഇയാളെ പിടിക്കാൻ അവിടം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്ന് ആ വാതിൽ തുറന്ന ആ വാതിലിൻ്റെ അവിടെ വീണു നമുക്കറിയാം പഴയ ഒരു ഓലയൊക്കെ വെച്ച് മറിച്ച ഒരു വാതിലിന് എത്ര സുരക്ഷിതം വാല തുറന്നിട്ട് കിടന്ന് അവിടെ അവിടെ അടിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അയാളുടെ കാലിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കുത്തുണ്ട് പക്ഷെ നെഞ്ചിൽ രണ്ട് മാരകമായ കുത്ത് നല്ല ഷാർപ്പ് വെപ്പണാണത് ഉഷയുടെ അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ച് തുളച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉഷയെ കുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ കുത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി കുട്ടിയെ തന്നെ കൊല്ലാൻ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു അന്നേരം ചിലപ്പോൾ സുരേന്ദ്രനെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം അയാൾ നെഞ്ച് നോക്കി കുത്തി എഴുന്നേക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം കുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇയാളെ പിടിക്കാൻ അയാൾ ആ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റി
ആരെയാണ് സംശയിക്കേണ്ടത് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം കുറച്ച് പുരോഗമിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ വന്നത് ഞാൻ ആ കേസ് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അത് പോലീസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ആകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ അതിനകത്തൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി ആ കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലത്ത് ആ അവരെ മൂന്ന് പേരുടെയും ആ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ഉഷയുടെ ഒക്കെ വയറ്റി കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ നോക്കി പക്ഷേ ഞാൻ ഫോറൻസിക്കുകാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം ഈ ഫീറ്റേഴ്സ് വെളി വരാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വയറിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ചീഞ്ഞ ഒപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടി അങ്ങ് ചീഞ്ഞഴുകി പോകും അത് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു വയറ്റി കിടന്ന് അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ള സംഗതികളാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡി എൻ എ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല അത് പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചാൽ തെളിയാൻ സാധ്യത കാരണം ഇതൊരു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മലയുടെ ചെരിവിൽ നടന്ന ഒരു കൊലപാതകമാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് പോലീസ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർക്കും പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറയാതിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ കോൺഫിഡൻസിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ കേസ് തെളിവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതിന് അടുന്ന അടുത്ത ഒരാളെ ഞാൻ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് പല സന്ദർഭത്തെയും പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു എങ്കിലും അയാൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു അയാളൊക്കെ കരുതുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നടന്നുള്ള ആ അവൾക്ക് അവൾ കോളേജ് ബ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉഷ കോളേജിലൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കാണാൻ സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദാരുണമായ അന്ത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആൾക്കാരുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന കാരണം വെളിയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കില്ലേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ നാട്ടിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ആരോ ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓലിയുണ്ട് ഒരു കിണർ ചെറിയൊരു എല്ലാവരും കുളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കാല് കൈ കഴുകിയത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാരണം ബ്ലഡ് കഴുകിയ പോലെ ഒരു ലക്ഷണം പക്ഷേ അതൊന്നും അന്ന് പോലീസ് ആ കാര്യത്തിലെ എവിഡൻസ് ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുമില്ല എന്തായാലും ആ അതിന് പരിസരത്ത് കരിമണ്ണൂറിൻ്റെ ഈ മല ഈ ഒലിവിരിപ്പ് പോകുന്ന ആ മല ഭാഗത്ത് കരിമണ്ണൂർ ജംഗ്ഷനും ആ മലയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ കൾപ്പിട്ടുണ്ട് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല വേറെ ദൂരെ എങ്ങും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ആ കേസിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രാഫി നോക്കിയപ്പോഴും ആ കേസിൻ്റെ കേസ് ഡയറി പരിശോധിച്ചപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്വഭാവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആ വയറ്റി കിടക്കുന്ന കൊച്ചിനെ എന്തിനാണ് കൊന്നത് അത് ഇതിനകത്തൊരു മോട്ടീവിലോട്ട് വരും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭാഗത്താണ് ഇനി അത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പലരും പോകുന്ന അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരും പോകും പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്വർണ്ണ കിരീടം അവർക്ക് നോട്ടമുണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും 